Namshukuru Mungu kwa ajili ya utendaji wa mkurugenzi wetu Sa Isaac Manyonyi. Asante kutukusanyia wanatokasa hasa hapa Simiu. Wengine wametoka outing leo. Uh, wengine wametoka outing leo. Kwa ni uongo. Wengine Simiu hawajawahi kukanyaga. Na nyingine tupeleke meatu tupige outing nyingine. Ah ninaomba niwapongeze sana wanatukasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah tukasa ni, ni vijana wa, wenye akili zenye akili, hawaburuzwi tu maana ndani yao kuna wanasheria, ndani yao kuna madaktari, ndani yao kuna watu wa mipango, ndani yao yani ime imesheheni. Na sisi tunamtukuza Mungu kwamba kanisa la Adventist wa Sabato linao vijana wa sampuli hiyo. Bwana asifiwe sana. Na uh, mwalimu Manyonyi nataka nikukumbushe ya kwamba mkurugenzi wetu wa hospitali ya Pasiansi ametokea kwa wanatukasa. Na nilikuwa uh, mshauri wao na nilimfurahia hata nilipomuuliza akakubali kwangu ni muujiza. Jamani naomba ni hubiri hubiri fupi sana la masaa matatu tu. Tayari nimeshaleta shida. Basi bwana. Mimi naendelea na dakika mbili zijazo utanikuta tu mimi nimeshamaliza. Kuna vitu muhimu na profesa wangu amenifundisha wazo unalotaka kuhubiri likifika kwa uhusika wazo ondoka mimbarani. Kwa hivyo nikihakikisha wazo langu limeshafika tu kwenu, basi pastor Fadhili atakuja hapa atatuongoza kwa ombi la mbaraka off we go. Imekaa sawa? Kama hamuitiki, mimi ndarudia kwenye ubi langu fupi la masaa matatu. Fupi sana. Mas- <laughs> Anaangalia hesabu, anaangalia tu hesabu ya masaa, saa saba, saa nane, saa tisa. Kwa hiyo saa 10 10 kasoro. Toko na toka huko ndani. Na ole wako utoke utakutana na shemashi bouncer. <laughs> Mwenye unarudi kwa kasi kurudi kwenye siti yako. <laughs> okay. Basi tuombe. Baba mwema ninatambua ya kwamba umetukusanya hapa kwa kusudi maalum kwanza fellowship ambayo imetufurahisha tangu asubuhi hata sasa lakini fellowship pamoja nawe ukizungumza nasi sasa sema nasi tu kidogo maana si mpaka useme sana ili tuweze kusikia wewe ukisema mara moja sisi tunasikia mara tatu sema nasi sasa maana tumeomba katika jina lake Yesu amen ah Fungu lilochaguliwa usisahau ni Waibrania sura ya mbili aya kwanza na ya pili. Ikiwa utasoma pamoja nami nitatiwa moyo sana lakini ikiwa utanisikiliza pia nitatiwa nitatiwa moyo wala haitakuwa na shida. Waibrania sura ya mbili aya kwanza na ya pili anaanza kwa kusema basi sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu aya pili tukimtazama nani Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimi, kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba akaidharau aibu naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu hilo ndilo neno la Mungu kisa hiki napenda kukirudia rudia na sifa za kurudia rudia jambo muhimu ni kuhakikisha kwamba linakaa katika akili za watu naomba nirudie kisa hiki tena kwa mara nyingine leo ya kwamba bilionea mmoja anayeitwa Femi Otedola mnaijeria huyu alipoulizwa kwenye interview ya simu na mtangazaji wa redio wa, wa redio maarufu jijini Lagos 
alijibu yafuatayo maana aliulizwa saa femi ni kitu gani unachokikumbuka kilichokufanya uwe na furaha maishani kimsingi natanguliza wazo la kuwa na furaha ya kweli maishani haleluya femi akajibu nimepitia hatua nne za furaha katika maisha yangu na mwishoe nikaelewa furaha ya kweli inapatikana wapi hatua ya kwanza nilitafuta furaha katika kujikusanyia mali nyingi lakini katika hatua hii kupata furaha niliyohitaji nikaingia hatua ya pili ya kujinunulia vitu vya thamani vingi na kuviweka katika nyumba yangu nikagundua ya kwamba vitu vingi vya thamani vinanipa furaha kidogo baadaye narudi kwenye shida yangu nikaingia katika hatua ya tatu kujilimbikizia mahali kimsingi katika hatua hii nilifanya bidii ya kujilimbikizia mahali kiasi kile kwamba nilikuwa nikifanya biashara ya diesel katika Nigeria nzima na hata sehemu ya Afrika na Asia lakini hata hivyo sikupata furaha ya kweli furaha ya kweli ilipatikana hapa unataka nikwambie alichojibu angalia jirani yako kama ananisikiliza kama mimi switch off mkumbushe maana sitakwambia mpaka umemwambia Okay yuko tayari kunisikiliza Hatua ya nne ilikuwa kipindi ambacho rafiki yangu aliniomba kununua wheelchairs kwa ajili ya watoto wale mavu walikuwa kama watoto miambili hivi baada ya kuombwa na rafiki yangu nilinunua wheelchairs miambili mara moja lakini pia nili uh, rafiki yangu aliniomba niambatane naye nikawakabidhi nika watoto wale zile wheelchair nikajiandaa kisha nikaambatana nawe nilikawagawia zile wheelchair kwa mikono yangu mwenyewe niliona furaha ikianza kumiminika ikitawala sio nyuso zao hata nyuso uso wangu nikawaona watoto wamekaa kwenye wheelchair wanazunguka zunguka kama washindi wa bahati nasibu ilikuwa kama wako picnic wakizunguka na kusherekea ni rehisi furaha ya kweli ndani yangu bwana yesu asifiwe sana nilipotaka kuaga na kuondoka hmm? hebu sikiliza kidogo nilipokuwa nimemaliza shuhuri nikawa na aga niondoke na nyanyua mguu wangu nianze kuondoka kwenye eneo la tukio mhm mtoto mmoja akangangania suruali yangu nikainamisha uso wangu walau ni msikilize kwamba je kuna kitu kingine ananihitaji ni muongezee jibu alilotoa yule mtoto furaha yangu ilitiririka mara mbili anasema te, e, tedo mhm mtoto huyu alijibu ah samani Sitaji kitu kingine tena. Nilitamani, nilitamani baada ya kukushika suruali ni uangalie uso wako. Ni, ni ili sura yako nikumbuke ili hali nikiingia mbinguni niweze kuitambua tena. Haleluya. Alafu nikiitambua hata tukifika mbinguni nitakushukuru. Je, wewe utakumbukwa kwa lipi katika jumuiya unayoishi? Hasa siku utakapoondoka katika mtaa unaoishi, katika kampuni unayofanyia kazi, ofisi biashara au mahali unapofanya kazi, je, kuna mtu atatamani kuona uso wako tena? mwisho wa story haleluya hakika tendo la kugusa moyo wa mwingine ni tendo muhimu tendo la kugusa mahitaji ya mwingine ni tendo muhimu hata usije ukabeza hitaji la mtu mwingine na nimetambua wazi kwamba hafurahi tu aliyepokea hata wewe uliyetoa bwana atakupatia furaha ya kutosha fungu la kwanza na la pili nilosoma 
linafafanuzi ifuatayo kwanza mwandishi huyu ambaye wataalamu wa theolojia bado wana utatanishi wa kujua nani aliandika kitabu cha Waebrania wengine wanadai Luka wengine wanadai Paulo wengine, kila mmoja na sababu yake hakukuepo na neno jina moja kwa moja linalothibitika kwamba huyu ndiye mwandishi wa iki kitabu lakini mwandishi huyu anatumia lugha ya picha mm. Na mazingira aliyokuwa na wakisilisha ujumbe huu unaoletwa yalikuwa maeneo ya watu waliozoea kushangilia ku, ku, kushangilia na kufurahia sana mashindano ya mbio Leo kitaka watu kuelewe sana lete mfano unaoendana na mpira wa miguu Eh tena wale wanaoangalia mpira wa miguu salamu zote salamu ziwafikie mahali popote pale mlipo mkimaliza kutazama mpira wa miguu nendeni mkaungame kwenye kona ya maombi sababu kubwa mbili moja mpira wa miguu haufundishi pendo la Kristo unafundisha uharamia na kuumiza wengine yani mwingine anapolia wewe unacheka Ukitaka ucheze mpira wa miguu Kikristo kiroho jifunge boli wewe Maana Biblia imesema chochote unachotaka kumtendea jirani yako Cha pili kinafundisha uongo mtupu tena mcheza mpira akise, akifanya uongo watu ndio wanashangilia anapiga chenga anamtisha mwenzie kwamba anapitisha mpira huku alafu anapitisha huku jamaa anapita huku ya, wengine wanashangilia kumbe unashangilia uongo tuheshimiane mpaka hapo sasa mwandi eh, unaona sasa watu wote wanatamani kusikia mpira tena wengine wame weka wachezaji wapi kichwani hapa kulikuwa na mbio mashindano ya mbio nimefurahishwa sana ni vigumu kuleta mfano wa kucheza mpira wa miguu kwenye neno hili isipokuwa mbio za miguu za, za mbio nini riadha eh mbio za riadha zina illustration zina fafanuzi sahihi kwa masuala ya kiroho ngoja nikwambie washangiliaji wa mpira wa miguu ukicheza kama nyuma yako kuna mshangiliaji wa mpira wa miguu alafu ana midadi uwe tayari kuchukua teke la mgongoni maana jamaa anapopiga kuvunga jamaa naye anarusha nini Washangiliaji wa mpira wa miguu ni aina ya watu wanao hata washangiliaji wenye hawakai platform moja. Nenda kaangalie Simba na Yanga wanapocheza. Utakuta jezi za njano na msijitie mjui tuendelee. <laughs> eh? Jezi za wananchi ni Njano na kijani upande huu upande mwingine nyeupe na nyekundu ukosee Umenielewa Watakutafuna maana roho ya upendo haipo Lakini hapa kwenye illustration ya mbio za riadha inashika, inashika kiroho maana kila mmoja anamwambia kimia ushinde haleluya kwa anatazamiwa kushinda. Sasa kielelezo kilichotumika katika Waebrania wa sura ya 12 aya ya kwanza, hasa aya ya kwanza ndio imesheheni, imeweka mbio za riadha. Mhm. Mashabiki wamejipanga vizuri kuwaita wale washinde. Mhm. Halafu mkimbiaji sasa, mkimbiaji. Anapaswa afanye maandalizi. Moja anapaswa ajiepushe na aina za vyakula eh 
mbili ajinyime muda asifanye vitu vingine afanye mazoezi pale chuo kikuu cha Baraton nchi ya wakenya wale wakina akina nani wale kabila gani ile wanaona kimbia sana eh basi au au wale jamaa tukiingia darasani pale chuoni saa mbili tunawakuta wanakimbia kuzunguka kwa kasi tunatoka tunakwenda break wanazunguka kwa kasi bila kupungua kuna madaktari kuna kuna aina za vyakula wanazoviona kula halafu huwezi ukajua mdada yupi mkaka yupi mmenielewa nilichosema wote wako slim yani wamejinyima kwa vitu vingi hata aina ya mavazi wanayovaa inatakiwa yawe mavazi ya kuhakikisha kwamba hayawapunguzii mwendo mbio za kiroho zinaambatana na kujinyima kwingi haleluya kujinyima kwingi juhudi kisha utapata ushindi Hebu nikutajie baadhi ya waliotajwa wakiwashangilia watu wanaokimbia mbio za kiroho. Ah, tayari nimeshapoteza watu. Hivi kuna watu wananisikiliza hapa? Au niko peke yangu? Wamekaa upande gani? Hebu wapunge mkono niona wananisikiliza. Nimeshahesabu wasio nisikiliza, okay? Naomba nikutajie washangiliaji wachache wanaoshangilia mbio za kiroho kimsingi sisi leo ndio tunaokimbia bwana Yesu asifiwe sana halafu washangiliaji ni wale ambao walishashinda mbio hizo wanakwambia kimbia maana hata sisi tumeshinda mmoja washangiliaji utafurahi kumfahamu anaitwa Abraham kweli ama uongo mzee wa imani Anasema hata mimi pia niliingia kwenye shida nilikuwa mdhaifu pia nikachelewa nikaona ahadi ya Mungu inachelewa lakini bado nimeitwa baba wa imani Bwana Yesu asifiwe sana Mwingine utapenda utatamani kusikia anaitwa Musa Musa anasema kimbia kimbia ndugu yangu kimbia kabisa mimi mwenyewe niliacha nilikataa kuitwa mwana wa mfalme maana nilijua ni kwa muda mchache tu lakini nikaamua na kuazimia kuwa sawasawa na watu wa nyumba ni kwangu haleluya Musa anakwambia hata wewe pia achana na mambo yanayopita kimbia kimbia achana na hayo utashinda haleluya mwingine kama hautajali kama hautachoka anaitwa Yusufu naye anashangilia asema kijana mwenzangu kimbia Bwana Yesu asifiwe sana kijana mwenzangu kimbia 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 mimi mwenyewe nilikimbia mbio zangu za imani unazijua haleluya maana hata binti uh, mama Potifa aliponiletea shida nilivuka kwa imani unaweza unaweza kushinda unaweza kushinda yani wale washangiliaji wa mbio zetu za kiroho walishashinda upande wa pili anakaza anasema mkimbiaji mwingine ambaye namleta kwako mama mmoja anaitwa Rahabu haleluya mama Rahabu mama wa imani alikuwa tu Mama asiye mcha Mungu tena biashara zake mnajua alikuwa anaitwa Kahaba kule ama uongo lakini baada ya kuhifadhi wale nani wapelelezi wawili wakamwambia habari za wokovu wakamwambia hili taifa linalopita ni taifa la Bwana ikiwa utaamini weka bendera nyekundu na wote utakaochagua watapona kisha utakuwa miongoni mwa watu watakaopona Bwana Yesu asifiwe sana Rahabu naye anasema binti yangu kimbia utashinda haleluya Usihofu na maisha ulionayo sasa kimbia utashinda mimi mwenyewe niko kwenye orodha ya walioshinda Bwana Yesu asifiwe mm -mm. kama hautachoka ha ndataja wachache tu maana ni wengi Joshua Elia Daniel anasema hata walipokagua kazi yangu hawakuta ina makosa hata waliponisingizia bwana akaingilia kati bwana Yesu asifiwe sana ngoja ni kwambie kuna vitu vingine vivyo andiko katika maandiko matakatifu vinaandikwa lakini havieleweki ni kwambia unikuache ah ni kwambia unikuache una unaweza uka, ukawa na imani kama Daniel ya kwamba Mungu anaweza akaziba makano ya simba ah Mwalimu utakumbuka tulipoenda bichi uh, uh, visiwa vya sanane uh, siku ile tukaenda kutembelea tukamchokoza yule simba wa pale watakatuonya msimchokoze tena simba limetumia limetulia dume 
na mke wake na vitoto vitoto vingine vimeshakuwa wamevitoa tuliacha vingine vidogo vidogo sasa waka wa gaidi wetu akaenda akamwamsha simba simba akiamka tu anakwenda sehemu ya kimwenuko kikubwa anasema i'm the king of the jungle anatulia pale na sisi tukatulia mmoja sio akafanyaje akamchokoza simba akaanza kutuelekea yuko kwenye senyenge pamoja na kwamba na senyenge hakuna lia amini kwamba kuna senyenge kila mmoja alikuwa na ponya nafsi yake Simba hapa unaambiwa kwa imani ya mtumishi wa Bwana Daniel Bwana akafanya muujiza akaziba makano ya Simba kwa sababu ya uaminifu wake anasema kimbia mwanangu utashinda Bwana Yesu asifiwe sana kimbia mbio za kiroho utashinda usiofu habari gani akina shida kimesha kina bane gwalio ziba sio makano ya Simba tena makano ya moto mkali unaoongoza mara 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 kumi zaidi habari gani Uh, wengine ambao ningewataja hata waebrania sura ya moja anasema muda usingalitosha orodha ya washangiliaji wako katika sura ya moja wanakutangazia mwanangu utashinda sasa aya kwanza imekamilisha kulinganisha kati ya mbio za za, za riadha na mbio za kiroho na bila shaka kinachozungumzwa hapa ni mbio za kiroho bwana yesu asifiwe sana unaulizwa kukimbia kwa imani utashinda aya pili imenitia moyo sana niisome au niache anasema tukimtazama Yesu Bwana Yesu asifiwe sana ba, washangiliaji wengine wote tisa kumi ni Yesu mwenyewe Bwana Yesu asifiwe sana ndio anasema Yesu alishinda aha alishindaje anasema mkimtazama Yesu Kristo ambaye eh, am, mwenye kuanzisha na kutimiliza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyo kwa mbele yake aliusaimili msalaba na kuidharau aibu yeye naye eh, ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Bwana Yesu asifiwe sana kwa kweli kama mwandishi asingemalizia hii aya kwa kumtazama kwa kututazamisha Kristo angekuwa amefeli lakini hapa anatangaza anatangaza ya kwamba kama utashindwa kusikia sauti ya Musa kama utashindwa kusikia sauti ya kina Elia, Joshua, Daniel, akina Shadrach, Meshach, akina Abednego, akina Abraham, akina Musa, kwa namna unavyoshangilia utashinda basi mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Haleluya. Na ndio maana vipaumbele vya imani katika juma hili utashangaa havi kukupeleka kwingine vimekupeleka kwa Kristo peke yake. Habari ya utunzaji wa sabato unaishia tu kwamba Kristo aliumba mbingu na nchi na, na vyote vilivyomo siku sita ya saba akapumzika. Na pia katika vipaumbele vya imani imetajwa utunzaji sahihi wa sabato. Tukimtazama Kristo zipo sababu tatu. Ah. Jamani sinamaliza. Mwambie jirani yako pasta anamaliza. Mwambie ukiendelea kusenzia ataanza upya. Mwambie. Mwambie. Amesemaje? Haya. Sasa kwa nini tukimtazama Yesu zipo sababu tatu sababu ya kwanza Yesu ndiye chanzo cha nguvu za ushindi wa mbio zote za kiroho Bwana Yesu asifiwe sana tukimtazama yeye peke yake ndiye chanzo cha nguvu anasema atatupatia nguvu na atatupatia uwezo wa kushinda kila aina ya jaribu kila aina ya msukosuko na kisha tutakuwa washindi kama wenzetu walivyokuwa washindi Bwana Yesu asifiwe sana na anasema kwa nini tumtazame Yesu tunamtazama Yesu kwa sababu yeye ndiye kiini the center of salvation yeye ndio kiini cha wokovu wetu na kwa namna hiyo yeye ndiye anayetusafisha na kimsingi yeye ndiye anayetufanya sisi tuliyoshindwa zamani kuwa wapya haleluya wale tulikuwa wa dhambi leo tunatangazwa kwamba si wa dhambi tena ingekuwepo kwenye mjadala rahabu angejadiliwa sana huyu mwanamke alikuwa kaaba kabisa leo yuko kwenye orodha yuko kwenye orodha ya kina mama wa imani ah tena hayuko tu kwenye orodha ya kina mama wa imani fuatilia hata kwenye orodha ya kuzaliwa kwa Yesu habari za asubuhi 
habari za asubuhi yaani kristo anasema tukimtazama tunabadilishwa ya kale yanapita tazama yanakuwa mapya haleluya tukimtazama kristo mwanzilishi na ndio mwenye aliyefanya mpango wa kuwakomboa sisi wanadamu walioanguka wale anayeweza kutuhesabia haki yeye si tu anaweza kutuhesabia haki anatukolifai anasema mmefaulu hata kama hatujafaulu nani atambishia ndugu na dada naomba niwatangazieni hivi kanisani leo usimwangalie mtu na kumhukumu kwa ya jana hujua amekutana na Yesu mahali gani na kama amekutana na Yesu jana we ujue alivyokutana naye unamhukumu ya juzi utakalaga bao mwanzio anapaswa hapa Yesu ukimtazama Yesu mwanzilishi ndiye anayemqualify ndio anasema yeye ndiye sikiliza hii sikiliza hii sikiliza hii ndiye atakayetukaribisha katika mbingu mpya na nchi mpya karibuni wanangu karibuni wanangu karibuni wanangu karibuni wanangu tena utamwangalia Yesu hivi utasema ndiye wewe unajua huyo tunayeangalizwa angalizwa kwenye picha inawezekana sio yeye usikremu hiyo picha na kushauri eh hiyo picha ilitungwa tu watoto wajue Yesu alikuwa mtu wakati fulani lakini sio picha ya Yesu eh eh yule atakayekuwa anakukaribisha kwenye lango kuu eh amekuvisha taji na amekushika mkono ule mkono utakao shika utakuta una alama za misumari kwa sababu atakuwa amevaa sio Yesu avai dera samani kuna aina fulani ya majoho maana huta hutapekua hutapekua uone m, nini mkuki kwenye mbavu zake hutapata fursa hiyo lakini utapaswa kuangalia alama zingine za miguuni anasema watakatifu watakapofanya hilo watachukua taji zao wataziweka miguuni pake halafu watatangaza sisi hatustahili unastahili mwana kondoo ndio maana kumtazama Yesu kuna faida kumtazama Yesu utakatishwa tamaa na mambo ya dunia hii kumtazama Yesu kutakupatia ushindi wa mambo mengi yeye ndiye atakayekupatia nguvu aliuvumilia msalaba akashinda aibu akaketi mkono wa kuume bwana atubariki mchana wa leo bwana atubarikie mchana wa leo pamoja na kukutangazia kina Daniel akina Elia na watu wengine wanashangilia lakini naomba ni mlete Yesu kwako mchague yeye yeye atakupatia ushindi maombi ya siku kumi yakalete ushindi katika maisha yetu ya kiroho yakalete ushindi katika maisha yetu yote na wale wanaokubali wasimame pamoja nami wakati mchungaji fadhili anakuja kuomba pamoja nasi Yesu anasema wewe una nguvu kesha dogo kuna kundi maalum kuna kundi maalum ya watu ambao wanasema kweli siku za nyuma nilikuwa mshinduaji natamani niwe mshindi katika maisha yangu ya kiroho siku kumi za maombi kwangu mimi nichague kuwa mshindi mengine yote nitafanikiwa lakini hili nitakiwa kuwa mshindi kuna udhaifu huu kuna udhaifu huu unanizinga mara kadhaa na dondoka chini natamani kusimama upande wa Bwana tembea tembea sasa mchungaji anakwenda kuomba kwa ajili yako njoto 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 
tunasema mimi mimi na Bwana tunataka kuanza upya kushindwa kwangu kukabaki mikono yote asante sogea tu sogea tu maana sogea tu maana wengi wanakuja mikono yote tunaje na kwenda kuomba kwa ajili yako anakwenda kuomba kwa ajili yako baada ya siku kumi matokeo yake kumtazama Kristo katika njia zetu zote Bwana ataingilia kati kazi zako. Bwana ataingilia kati biashara yako. Bwana ataingilia kati hata mipango yako. Asante kwamba umekuja. Asante kwamba una barua ndefu umeiandika katikati ya moyo wako. Unatamani Bwana afanye kitu. Bwana atafanya katika maombi mafupi ambayo mchungaji atayafanya sasa itoshe kwamba Bwana amejibu maombi yako. Leo ni sherehe za maombi ya siku kumi kutambua ya kwamba Bwana amejibu na sisi tunajiweka wakfu mikononi mwa Bwana na Bwana atakuwa upande wetu. Mtazama Kristo yeye aliyeanzisha imani hii na ndiye atakayekamilisha tukijisalimisha kwake ushindi ni wa lazima. Bwana wabariki sana. Baba yetu mwema muumba wa mbingu na nchi. Neno lako kutoka kwa mtumishi wako mwenyekiti wetu mchungaji Beatu Simlozi limesikika. Uchana wa leo limetukumbusha kupiga mbio. Kupiga mbio tukimtizama Yesu mwenye kuanzisha na kuimaliza imani yetu. Asante kwa kuwa sasa tunalo tumaini la kushinda mbio hizi. Kwa sababu walishashinda wengi wakituimiza kimbieni na Yesu aliye kiongozi anatukumbusha ya kwamba yuko nasi siku zote. Sante kwa kuwa neno lako limehubiriwa kwetu na katika miisho ya siku hizi kumi za maombi mibaraka yako iko kwetu. Imani yetu ni kwamba dhambi zote zimesamehewa. Yule aliyepiga hatua kwa siku hizi zote akiomba kuhusu afya yake atapokea uponyaji. Aliomba kuhusu biashara utainua uchumi wake. Aliomba kuhusu familia na ndoa yake yenye changamoto utaponya ndoa hiyo. Yuko hapa mwingine ameomba kwa ajili ya masomo ni mwanafunzi anapata sapu na keli za kutosha na siku hizi amekuja miguuni pako utazidisha maarifa yake. Utamuokoa mtu yule dhidi ya watesi wake. Na miaka hii yote itakapokuwa ikiendelea atashuhudia mibaraka yako wewe Yesu mwenye kuizimaliza mbio hizi. Mchana wa leo tunasema asante watoto wako wametembea wakiweka agano na wewe ya kwamba wanaanza upya na wewe sasa wasimamishe imara wakatembee kwa ujasiri kuelekea kwenye msalaba wako mahali palipo na uokovu na kwa sababu siku hizi kumi zinamalizwa leo na baraka zako zimemwagwa hata mimi sisiti kutangaza baraka kwa watoto wako bwana wabariki na kuwalinda bwana waangazie nuru ya uso wake na kuwapa fadhili Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani sasa na hata milele kwa jina la Yesu amina amina Bwana ni mwema wakati wote Bwana ni mwema Barrier Central 2024 na vipa mbele vya imani vipa mbele vya imani ya kweli tunaitoa kuna watu ambao furaha ya kweli wao wanaipata wakisikiliza muziki amina na kuna wengine ambao wao furaha ya kweli wanaipata wakisikiliza ibada lakini kuna watu wanapata furaha ya kweli wakinywa pombe e, wakisengenya wao ndio wanapata furaha ya kweli nikutie heshima uh, tupige mbio uh, tukimtazama Yesu wewe utakumbuka kwa lipi pindi ambapo utakapoondoka hapo ulipo iwe duniani au sehemu ambayo unaishi niwakumbushe tu mchana tutaendelea na vipindi ikiwemo vipindi vya uimbaji kwa ya mbalimbali zitakuwa hapa kutubariki sauti ya kwanza ya pili ya tatu wewe kama unaona unataka kuimbiwa na mchungaji na mwenyekiti wa nyimbo uh, Beatu Simrazi unakaribisha kutuma maombi e, mimi nataka niimbiwe sauti ya kwanza kutoka kwa mchungaji huyo lakini pia uh, nataka kuimbiwa na mchungaji wa idara ya vijana tutabarikiwa sana wakati huu wa mchana tuwashukuru wote ambao mmeendelea kuchagua matendo media na 
kutoendelea kutufuatilia lakini pia haujatoka pembeni ya simu yako yani haujazima data asante uh, sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kwa niaba ya wote kwa niaba ya timu ya matendo media iliyoko kule Dar es Salaam vijibweni na kangai huko Mwanza mimi naitwa Grace Emmanuel nikiwa naye kijanzela uh, lakini nyuma ya kamera tunaye uh, abeli masota ambaye anatusababisha tunaonekana kwa uzuri kabisa tunangaa na mchanganya picha ni Vanchas bwana aendelee kukubariki baki nasi amena barikiwa sana <tune>